सकते हैं हमारे वीडियो नंबर चौथी से एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर इन हिंदी का तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा बछड़ों को गलगोटू बीमारी से बचाव का टीका कितने आयु पर लगाना चाहिए तो इसका आंसर है पंद्रह दिन आपको पता हो गलगोटू बीमारी होती है हमारे पशुओं में तो उसका टीका लगा दिया जाता है बचपन में उसके जन्म होने के पंद्रह दिन बाद और आपको ध्यान रखना है जो गलगोटू बीमारी है किससे होती होती है बैक्टीरिया से और बैक्टीरिया का नाम है पश्चूरला बोविसेप्टिका और गूगल कर लीजिएगा आपको उसका नाम पता चल जाएगा सेकेंड क्वेश्चन है पशुधन की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो पशु की है वो कहाँ पर पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है भारत के इसका आंसर है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीबॉडी जीव प्रतिरोधी पाए जाते हैं यानी जो एंटीबॉडी जो किस में पाए जाते हैं जीव प्रतिरोधी तो इसका आंसर है सीरम में सीरम में आपको बता दो सीरम सीरम हमारे ब्लड का ही पार्ट रहता है लेकिन सीरम एक सोल्यूट पार्ट है ब्लड में जो कि क्लोटिंग में रोल प्ले नहीं करता अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का कौन सा पार्ट क्लोटिंग में रोल प्ले नहीं करता उसका तो इसका आंसर सीरम सीरम क्लोटिंग में कोई भी उसका रोल प्ले नहीं करता है तो किस में पाई जाती है एंटीबॉडीज सीरम में फोर्थ क्वेश्चन है आपसे एक बात करना चाहूँगा इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दूंगा मैं तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है यानी कौन सी मेरी चौब दो फॉलोइंग इसमें सही है तो इसका आंसर है आंतरिक परिजीवी एंटोपेरासाइट्स कृमी होते हैं एंटोपेरासाइट को क्या बोलते हैं कृमी आंतरिक परिजीवी को कृमी बोलते हैं बाकी ये तीनों गलत है आपको इनके तीनों के मैं एक्सप्रेशन देता हूँ देखिए रानी खेत बीमारी होती है विषाणु से जीवाणु से नहीं होती है विषाणु से होती है फाउल पॉक्स भी विषाणु से होती है और जो कॉक्सीडियोसिस है ये प्रोटोजॉस होती है किससे होती है प्रोटोजॉस है तो कॉक्सीडियोसिस प्रोटोजॉस है फॉल पॉक्स विषाणु से रानी खेत भी विषाणु से विषाणु को बोलते हैं इंग्लिश में वायरस फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नेल्लोर नाम से जाने वाली कौन सी नस्ल यानी नेल्लोर नाम से किस गाय की नस्ल को जाना जाता है तो इसका आंसर है अंगोल अंगोल को नेल्लोर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है जो निमाड़ी है निमाड़ी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्रीज ध्यान रखने जो निमाड़ी नस्ल है हमारी निमाड़ी को खरगोनी नस्ल के भी नाम से जाना जाता है किसके नाम से खरगोन के नाम से और किस पर्पस के लिए पाली जाती है निमाड़ी नस्ल गाय की ये पाली जाती है भाड़ होने के लिए तो कौन सी है ड्रॉट पर्पस नस्ल है निमाड़ी सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा असमानता हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ाव किस प्रजनन विधि में मिलता है यानी जो हेट्रोजाइगोसिटी असमानता बोलते हैं पशुओं में यानी जब हम प्रजनन कराए तो कौन सी ब्रीडिंग मेथड से पशुओं में असमानता मिलती है यानी आगे जाकर असमानता बढ़ती है तो इसका आंसर बही प्रजनन आउट ब्रीडिंग बाकी आपको मैंने क्लोज ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग तो पिछले वीडियोज में समझा दिया है सेवंथ क्वेश्चन हमारा पशुओं को बध्या करने के लिए किस भाग को काटा जाता है यानी जब पशुओं का बध्याकरण करते हैं तो उसको उनके किस भाग को काटा जाता है जो उनका रिपोर्टिव ऑर्गन रहता है उसमें किस भाग को काटा जाता है तो इसका आंसर है वर्षण रज्जू वर्षण रज्जू को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है वर्षण में वर्षण कोस में सिस्टम में यहाँ पर आंसर इसका वर्षण रज्जू पशुओं को बध्या करने के लिए इस भाग को काटा जाता है वर्षण रज्जू को एट्थ क्वेश्चन है बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने का ही होती है आपको पता होगा हम बछड़ों को जैसे कि यदि हम छोटा फार्म हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है लेकिन जब बड़ा बड़े फार्म रहते हैं तो उनमें पशुओं को चिन्हित करना पड़ता है तो इसमें बछड़ों को पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कौन सी होती है तो इसका आंसर है एक सप्ताह की आयु एक सप्ताह की आयु के बाद उसके चिन्हित कर देते हैं नाइन्थ क्वेश्चन हमारा कृत्रिम विधि से अंडे सेने का कार्य सर्वोत्तम किस देश में हुआ यानी कृत्रिम विधि से सेने जो आपको पता होगा जैसे कि एक तो मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है तो उनको सह देती है सेने सेना बोलते हैं उसको और एक कृत्रिम विधि होती है कृत्रिम विधि वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं तो देखिए कृत्रिम विधि अंडे सेने का कार्य सर्वोत्तम किस देश में हुआ वहाँ पर हुआ फ्रांस में फ्रांस में सर्वप्रथम हुआ टेंथ क्वेश्चन है हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में अधिक होता है नॉर्मल चीज़ें विटामिन है सबसे ज़्यादा अधिक होता है हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में इलेवंथ क्वेश्चन है एक स्वस्थ बकरी भेड़ का तापमान क्या होता है बकरी या भेड़ कुछ भी हो दोनों का तापमान सेम रहता है तो यहाँ पर एक स्वस्थ बकरी या भेड़ का तापमान कितना रहता है तो इसका आंसर है एक डिग्री फेरेनाइट ट्वेल्थ क्वेश्चन है गाय व बेल में कॉर्नर इंसाइजर दात किस उम्र में निकलते हैं तो इसका आंसर चार वर्ष चार वर्ष की उम्र में कॉर्नर इंसाइजर दात निकल जाते हैं ज्यादा डीपली नहीं जाना है सिर्फ यहाँ पर पता करना है कॉर्नर इंसाइजर दात पशुओं में किस उम्र में निकलते हैं तो इसका आंसर है चार वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवजात बछड़ों को में किस रोग से अधिक होने की संभावना होती है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए समझेगा जो नवजात बछड़े यानी बछड़े भी बोल सकते हैं उनको तो जो बछड़े काफ रहते हैं उनमें सबसे अधिक कौन सा रोग होने की संभावना रहती है तो इसका आंसर है सफेद दस्त सफेद दस्त और यहाँ पर दुग्ध जोर के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा देखिए जो दुग्ध जोर है दुग्ध जोर को मिल्क फेयर भी बोलते हैं तो जो दुग्ध जोर है ये किसकी कमी से होता है ये
एक नॉर्मल आपको पहले भी मैंने बताया होगा कि दोनों की जो लंबाई होती है जो दोनों की लंबाई होती है वो होती है एक सौ दो फीट एक सौ दो फीट दोनों की लंबाई एक सौ दो फीट होती है और चौड़ाई चौड़ाई में दो मिनटों में डिफरेंस रहता है देखिए मुंह से मुंह प्रणाली में और पुष्ट से पुष्ट प्रणाली में जो केटल सेट की है विधि इनमें दोनों में चौड़ाई में डिफरेंस रहता है लेकिन जो लंबाई होती है वो होती है एक फीट तो कभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो केटल सेट रहता है उसकी लंबाई कितनी होती है तो उसका आंसर है एक फीट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंद्रह निम्न में से कौन सी बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है तो इसका आंसर जामुना पारी जमुना पारी सर्वाधिक सुंदर नस्ल है बकरी की अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो बरबरी है बकरी को बरबरी बकरी को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है पिछले वीडियोस में भी बताया होगा आपको लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है बरबरी को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है देखिए एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बाकी कुछ अलग से क्वेश्चन से भी आ जाए तो वो भी आपको समझ में आ जाए सिक्सटीन क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन से अंग से पाचन संबंधी स्थान नहीं निकलता है कौन से अंग से पाचन संबंधी स्तर नहीं निकलता है तो इसका आंसर बढ़िया बढ़िया से डाइजेस्टिव कोई सा भी जूस नहीं निकलता है जिससे कि पाचन में हेल्प मिले तो बढ़िया से नहीं निकलता है अब यहाँ पर छोटी और बड़ी के बारे में दोनों को आपको एक बात ध्यान रखना है देखिए छोटी आत हो या बड़ी आत दोनों को तीन भागों में बटी दो बाटा नहीं गया बटी ऑलरेडी हो तो, तो छोटी आत और बड़ी आत कितने भागों में बटी है कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि छोटी आत कितने भागों में बटी है दो तीन या चार ऐसे ऑप्शन दे देंगे या बड़ी आत का दे देंगे दो तीन या चार या पाँच या छः तो आपको यहाँ पर बताना है छोटे या तो बड़ी या दोनों तीनों भागों में तीन तीन भागों में बटी हुई है तीन तीन भागे नहीं हरे हरे का तीन तीन भागों में बटी हुई है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर मैंने आपको बता दूँ एक बार छोटे आद भी तीन भागों में बटी हुई है बड़े आद भी तीन भागों में बटी हुई है आपको इनके नाम पता करना हो तो आप गूगल कर लीजिए या मेरे पिछले वीडियोज में बताइए अगर आपने पिछले वीडियोज देखे हो तो सेवनटीन क्वेश्चन है हमारा आप सारे वीडियोज देखिए प्ले के बहुत अच्छे वीडियोज है मैंने एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारे वीडियोज में दिया और कुछ में स्टेटिक क्वेश्चन बनाए बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको बाकी कुछ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया है मैंने सेवनटीन क्वेश्चन हमारा केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है अब देखिए केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है यहाँ पर तो है हिसार में कहाँ पर हिसार में अब आपको इन तीनों जगहों के नाम बता दूं मैं आपको सबसे पहले तो मैं बता दूँ एन डी आर का नाम सुना होगा आपने नेशनल डेयरी नहीं सॉरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हाँ एन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एन नेशनल डेयरी रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड सॉरी इसका आप मैं इसका बना नहीं पा रहा हूँ अभी कन्फ्यूजन हो रहा हूँ तो आप ये ध्यान ध्यान रखिए जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है वो है करनाल में करनाल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और बाकी जो आई वी आर आई आई वी आर आई आई वी आर आई नाम सुना होगा आपने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सॉरी जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इज्जत नगर बरेली यूपी में तो बरेली यूपी में कौन सा है आई वी आर आई इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो हिसार है वो हिसार में कौन सा है केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान तो आपको इन चारों के ध्यान रखने और मकदुम में क्या है मकदुम में गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछ ले कि जो आई सी इंडियन नहीं आई सी आर आई नहीं इनके जो शॉर्ट फॉर्म रहते हैं ना उनसे देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्ट फॉर्म रहते हैं ना जैसे कि आई वी आर आई इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा जो इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर बरेली यूपी में ये सब को दे देंगे क्वेश्चन कि आई वी आर आई कहाँ पर लोकेटेड है तो आपको बताना है इज्जत नगर बरेली यूपी में ऐसे आपसे बता देंगे जो केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है इसका शॉर्ट फॉर्म दे देंगे तो आपको बताना है हिसार हरियाणा में ऐसे शॉर्ट फॉर्म पूछे जाएंगे आपको और देखिए ये जो ये जो सेवनटीन क्वेश्चन है ना इसका पूरा एक्सप्रेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए बाकी एटीन क्वेश्चन हमारा शुक्राणु की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है तो इसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर हीमोसाइटोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है किस में लाया जाता है किस में प्रयोग में लाया जाता है शुक्राणु की कुल संख्या ज्ञात करने में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाय के अगले पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है अब देखिए गाय के अगले पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है क्वेश्चन गलत है यहाँ पर बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ जो सीसोमोइडो टॉर्सल है जो सीसोमोइडो टॉर्सल है तो पिछले पैर में पाई जाती है दोनों और इसके पुला व उलना ये अगले पैर में पाई जाती है तो क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना आपको क्वेश्चन तो गलत लिख दिया है यहाँ पर यहाँ पर आपको दोनों बात ध्यान रखना है सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि जो सीसोमोइड और टार्सल है ये दोनों बोन से पिछले पैर में पाई जाती है वह इसके पुला व उलना अगले पैर में पाई जाती है बस इतनी भी ध्यान रखना आपको क्वेश्चन यहीं से बनता है या तो आप इसको पुला उठाकर पूछ लेंगे या उलना उठाकर पूछ लेंगे टॉर्सल उठाकर पूछ लेंगे या सीसोमोइड उठाकर पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे कि कौन से पैर में पाई
यहाँ पर चांद की शुक्राणु को काट कर बांधना क्या कहलाता है वेसेक्टोमी वेसेक्टोमी ट्वेंटी क्वेश्चन है ये तो हो गया हमारा ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लास्टोडियम चोवियाई क्लास्टोडियम चोवियाई नामक बैक्टीरियल स्पेसिस निम्न में से किस रोग का कारक है यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन है जो ये क्लास्टोडियम चोवियाई का ये नहीं हो पा रहा आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा तो ये जो बैक्टीरियल स्पेसिस है उससे कौन सा रोग होता है तो इसका आंसर है ब्लैक वाटर लंगड़ी लंगड़ी रोग होता है इससे ब्लैक वाटर बोलते हैं इसे और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है जो एंथ्रेक्स रोग है एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिसेस है किससे होता है एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरियल डिसेस बैक्टीरियल बैक्टीरिया से होता है ट्वेंटी टू क्वेश्चन है हमारा अंडे में निम्न में से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पदार्थ होता है तो इसका आंसर है कैल्शियम कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है अंडे में और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछ लीजिए एक सामान्य अंडे का अंडे का भार कितना होता है तो होता है फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम एक सामान्य अंडे का भार होता है ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन हमारा बकरी किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है यानी किस किस बकरी को जर्सी के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आंसर नूबियान नूबियान को जर्सी के नाम से भी जाना जाता है अब यहाँ पर कुछ बकरियों के बारे में आपको फैक्ट्रीज बता दूँ जो नस्लें दे रखी हैं यहाँ पर देखिए जो साने ने वो दूध की रानी कही जाती है दूध की रानी मतलब बकरियों में किसे दूध की रानी कहा जाता है अगर आपसे पूछ ले तो वो है सानेन अगर आपसे पूछ ले कि जो कमर्शियल बकरी कमर्शियल ब्रिड गोट की किसे कहा जाता है तो किसे जाता है अंगोरा को अंगोरा को नुबियान तो आपको पता है जर्सी कहा जाता है इसे बकरियों की ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है भैंस के अंडाणु का जीवन काल होता है भैंस के अंडाणु का जीवन काल होता है बीस से चौबीस घंटे यानी कि जो फीमेल है उसकी बात की गई यहाँ पर अंडाणु की तो बीस से चौबीस घंटे तो भैंस के अंडाणु का जीवन काल कितना होता है बीस से चौबीस घंटे ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है बछड़े के विष संक्रमण को क्या कहते हैं यानी बछड़े में जो विष संक्रमण किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं बध्याकरण बध्याकरण कहते हैं यहाँ पर नसबंदीकरण नहीं कर देना है बध्याकरण बोलते हैं ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है लेक्टोज प्रतिशत किसके दूध में अधिक पाया होता है तो इसका आंसर है मनुष्य के दूध मनुष्य के दूध में लेक्टोज प्रतिशत अधिक होता है ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल साइलेज बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है तो इसका आंसर है जिया मक्का को सबसे अच्छा माना जाता है साइलेज बनाने के लिए भाई क्या आपको ध्यान रखना है सोरगम बाइकलोर किसका साइंटिफिक नेम है ये है ज्वार का एवाना सटावा किसका साइंटिफिक नेम है ओट का साइसर एराइटेनम किसका साइंटिफिक नेम है चने का तो आपको इनके बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखना है वैसे तो एग्रीकल्चर पूछ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री से कोई लेना देना नहीं इनका लेकिन फिर भी ध्यान रखना है ट्वेंटी एट क्वेश्चन हमारा न्यू कैस्टल नाम से किस रोग को जाना जाता है न्यू कैस्टल नाम से किस रोग को जानता है पर क्वेश्चन है तो इसका आंसर रानी खेत रोग को रानी खेत रोग को न्यू कैस्टल के नाम से भी जाना जाता है आपको ध्यान रखना है जो रानी खेत रोग है वो वायरस के कारण होता है किसके कारण वायरस के कारण ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन है कृमिनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है कृमिनाशी देखिए जब खुरपा का मुँह पका रोग का आपने नाम सुना होगा तो खुरपा का मुँह पका रोग में जो पशुओं के जो पेड़ होते हैं उनमें छाले पड़ जाते हैं कुछ कृमि पड़ जाते हैं तो वर्म पड़ जाते हैं तो उसके इलाज के लिए सी का प्रयोग किया जाता है यानी कि एक पानी रहता है जैसे कि फार्म हाउस जो रहते जो फार्म फार्म हाउस नहीं जो फार्म से रहते हैं एनिमल के वहाँ पर एक पानी भर दिया जाता है उसमें जो सी एस ओ फोर है उसको डाल देते हैं और पशुओं को चला देते हैं ताकि उनके पैरों में जो सी एस ओ फोर है वो लग जाए और उनको खुरपा का मुँह पका रोग ना हो तो सी एस ओ फोर को केमिकल नेम क्या है इसका कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट और हिंदी नेम क्या है इसका नीला थोता नीला थोता के नाम से भी जाना जाता है तो क्रिमिनाशी के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है सी यू एस ओ फोर को और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो खुरपा का मुँह पका रोग में किसका प्रयोग किया जाता है तो आपको बताना सी एस ओ फोर नीला थोता का प्रयोग किया जाता है क्रमी को या जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको मारने के लिए थर्टीन क्वेश्चन हमारा पशु के किस रोग में मृत्यु दर हंड्रेड प्रतिशत होती है यानी किस कौन सा रोग हो जाए पशु में पशु में तो उसके मरने की ज़्यादा संभावना रहती है तो इसका आंसर है एंथ्रेक्स रोग एंथ्रेक्स रोग अगर पशु को हो जाता है तो उसके मरने की या डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है यानी बाकी सभी रोगों वैसे देखिए चांसेस हो तो बच जाता है लेकिन अगर बाकी सभी रोगों से हम इसका कंपेरिजन करें तो एंथ्रेक्स में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है इसीलिए हंड्रेड प्रतिशत इसकी मृत्यु दर मानी जाती है अब देखिए वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक बात बता दूं जो क्वेश्चन है जो एक एक आपको क्वेश्चन बताता हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दिया देखिए कौन सा एक मिनट जस्ट वन मिनट ये जो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे यहाँ पर बात की थी तो ये अनुसंधान संस्थान है इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में सबका शॉर्ट फॉर्म सबका फुल नेम और सबकी लोकेशन कब स्टेब्लिशेड हुए सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो गया मैंने ठीक से बता नहीं पाया इसके बारे में बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अगर